हेलो गुड मॉर्निंग आई एम विशाली आज मैं आप लोगों को क्वाडिटिव प्रोग्रामिंग समझाऊंगी और क्वाडिटिव प्रोग्रामिंग की ये हिंदी वीडियो है स्टार्ट करते हैं क्वाडिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ से आया है और किससे कनेक्टेड है सबसे पहले मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगी देखिए प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखा है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैं दो तरीके में डिवाइड कर रही हूँ एलपीपी में और एनएलपीपी में एलपीपी का आप बहुत डिटेल्ड में सब कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं क्योंकि अगर आप क्वाडिटिव प्रोग्रामिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स की एलपीपी आपका अच्छे से तैयार है उसके बाद दूसरा होता है यह है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दूसरा पार्ट होता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम दो अलग दो तरीके से डिवाइड करते हैं पहला होता है कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ एन डिसीजन वेरिएबल्स तो आई थिंक कि आपको ये पता होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग एन वेरिएबल्स का यूज करते हैं एन वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है वन टू थ्री सो ऑन उसमें जो वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें एक्स लिखा जाता है सफिक्स में वन या टू लिखा जाता है डिपेंडिंग कितने वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन में यूज किए गए हैं सो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो वन एक्स एन सो एज टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हमारा हमेशा एम रहता है कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करें मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें वो भी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है हम जनरल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं मिन या मैक्स ऑफ जेड लिखना पड़ता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन बनती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे कॉस्ट वैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल के साथ इसीलिए कॉस्ट वैक्टर हमारा कोफिशियंट बन जाता है जो रिप्रेजेंट किया जाता है सी वन से सो सी वन एक्स वन सी टू एक्स टू सो वन कितने वेरिएबल आपकी क्वेश्चन में यूज है उतने वेरिएबल्स हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट टू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है मिडिल right में आप लोग इसमें सिंबल लगाते हैं लेस देन इक्वल लेस देन का इक्वल टू का या ग्रेटर देन का इसी वजह से ये कंस्टेंट जो है इनइक्वालिटीज भी कहलाती हैं इनका रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड साइड का होता है ए वन वन एक्स वन ए वन टू एक्स टू सो ऑन ए वन एन एक्स एन दैट मीन्स की वेरिएबल की वैल्यूज किसी एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई की जाती है और ये हमको लेफ्ट हैंड साइड का कंस्टेंट देता है जिसमें आप अगर मैक्स का वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो जो सिंबल होगा वो लेस देन इक्वल टू का होगा और राइट हैंड में एक कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम बी से डोनेट डिनोट करते हैं इसी तरीके से एन वेरिएबल्स की एन कंस्टेंट इक्वेशन बन जाएंगी ठीक है और एन वेरिएबल्स की रेस्ट्रिक्शन है कि वो हमेशा जीरो से बड़े ही होंगे दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू पजेस करेंगे Uh, एक मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और वो आपको हेल्प कर रही हैं तो आप मेरी वीडियोस जरूर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ओके okay? और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैं पहली बार अपने चैनल में पढ़ा रही हूँ इसीलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का जो बेस है वो क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है द टर्म नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग यूजली रेफर टू ए प्रॉब्लम इन विच नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम उन प्रॉब्लम को कहते हैं जिनका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा नॉन लीनियर होता है ठीक है जिनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है नॉन लीनियर होता है और या तो उनके कुछ कंस्ट्रियंट जो होते हैं मींस वन और मोर कंस्ट्रियंट या फिर इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज नॉन लीनियर रिलेशनशिप पजेस करते हैं ठीक है या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका नॉन लीनियर होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ कुछ कंस्ट्रियंट नॉन लीनियर होते हैं या फिर कंस्ट्रियंट नॉन लीनियर होते हैं ये डिपेंड करता है किस टाइप की आपकी लीनियर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ठीक है ये तो डेफिनेशन हो गई इट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे बी नॉन लीनियर बट सेट ऑफ कंस्ट्रियंट मे बी लीनियर ऑन नॉन लीनियर इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका नॉन लीनियर है कंस्ट्रियंट लीनियर हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है कंस्ट्रियंट नॉन लीनियर हो सकते हैं इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका नॉन लीनियर है और सेट ऑफ कंस्टेंट लीनियर या नॉन लीनियर दोनों टाइप के पजेस कर सकते हैं ओके okay, सो so इससे एक प्रॉब्लम तैयार होगी वो आपकी कॉन्वेक्स प्रॉब्लम या फिर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगी फाइन अब एक बात मुझे कहना था कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से लेकिन लास्ट में जो ये लाइन लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट है टू एड ठीक है चलिए रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 
वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम टाइम है टाइप है Z का वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई विथ ए वेरिएबल ये सब्जेक्ट टू आपकी कंस्ट्रियंट हो गई कंस्ट्रियंट आपके पास एन कंस्ट्रियंट है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स वेरिएबल यूज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ये तो सेम हो गया जैसे हमने एलपीपी के लिए करा था हमें ये लाइन जरूर लिखनी है वेयर जो ये वैल्यू है कॉस्ट वैक्टर मल्टीप्लाई विथ ए वेरिएबल दैट मीन्स राइट साइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन का या फिर सम ऑफ कुछ लेफ्ट हैंड साइड कंस्ट्रियंट के और बोथ आर नॉन लीनियर ठीक है फाइन ये लाइन आपको जरूर ऐड करनी है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एलपीपी के लिए नहीं है एनएलपीपी के लिए क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में डिस्कस uh, करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं जो यूजली एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत ईजी भी है और आपको उसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे हमेशा तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका एनएलपीपी से आता है गिव ए फॉर्मुलेशन ऑफ ए जनरल मैथमेटिकल एनएलपीपी ठीक है तो इसके लिए आपको एनएलपीपी की जो मैंने दो पॉइंट्स की डेफिनेशन बताई थी वो जरूर लिखिएगा उसके साथ जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लिखिएगा देखिये इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करने बहुत ईजी होते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए उसकी डेफिनेशन समझिए और एग्जाम में आपको इससे फुल मार्क्स मिलते हैं तो इस तरीके के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी नहीं लगती और टाइम भी सेव होता है मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं ठीक है सेकंड क्वेश्चन एनएलपीपी से इस तरीके से आता है कि व्हाट इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ठीक है तो उसमें आप वो डेफिनेशंस दे दीजिएगा और जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दे दीजिएगा ओके अब मैंने यहां पे एक पॉइंट और भी ऐड किया था कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऑफ नॉन लीनियरिटी क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन दैट मीन्स क्या क्या एप्लीकेशन है एनएलपीपी की इससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ मैंने एक फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया था प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डिवीजन वाला वो भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं जब भी कोई थियोटिकल क्वेश्चन है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्वाड्रेटिक का ठीक है तो क्या एप्लीकेशन है नॉन लीनियरिटी की वो है गैसोलिन ब्लेंडिंग जैसे प्रोजेक्ट में भी हम नॉन लीनियरिटी प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं सेल्स रेवेन्यू में यूज करते हैं पोर्टफोलियो सेलेक्शन प्रॉब्लम जैसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी हम इनको यूज कर सकते हैं सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री लेवल जैसे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं तो ये तो हो गई प्रैक्टिकल सिचुएशन नॉन लीनियरिटी की अगर वो आपको आधे मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं कि राइट द प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ नॉन लीनियरिटी और राइट सम एप्लीकेशन ऑफ नॉन लीनियरिटी तो कोई भी दो या तीन आप इसमें से लिख दीजिएगा ठीक अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या उसकी डेफिनेशन उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है और किस तरीके से क्वेश्चन थियोटिकल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आए हैं तो प्लीज ये एक बार ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ वो कुंठक्कर मेथड और वोल्फेज मेथड में होगी वो इसी पे ही बेस्ड है इन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो फ्लोचार्ट से आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो एनएलपीपी पे डिपेंड होती है अ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद नॉन लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लीनियर कंस्टेंट सच एनएलपीपी इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब है ऐसी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा नॉन लीनियर हो और कंस्टेंट हमेशा लीनियर हो तो ये दो पॉइंट ही आपको ध्यान रखने हैं ठीक है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का तो मैंने यहां लिखा है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलो ठीक है सो so, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स का लिया है ये आपका राइट हैंड साइड का ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया देखिए यहां से यहां तक सी एन एक्स एन तक तो आपको सिंपली लगा जैसे हम एल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में लिखते हैं ठीक है ना उसके बाद ये है क्वाड्रेटिक वैल्यूज ठीक है जो हमने ऐड की हैं जिससे पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक टाइप का है नॉन लीनियर टाइप का है और सॉरी जो ये हमने वैल्यूज ऐड की हैं सी एन एक्स एन के बाद जो वैल्यूज सी एन एक्स एन के बाद ऐड की गई हैं ये वैल्यूज बताती हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो नॉन लीनियर टाइप का है और इससे पता चलता है कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ठीक है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी कौन सी क्वाडेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो एक बार इसको समझ लीजिए सी एन एक्स एन तक तो वैसे ही रहेगा ओके okay. उसके बाद सी एन प्लस वन एक्स वन स्क्वाय
सी टू एन प्लस टू कोई कॉन्स्टेंट कोफिशियंट हो गया एक्स वन एक्स थ्री तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में कंठकर मेथड बताऊंगी तो उसमें भी आपको एक बार डिटेल में समझाऊंगी ठीक है नॉन नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू दैट मीन्स ये क्या है ये हमारे कंस्टियंट है कंस्टियंट में बिल्कुल लीनियर कंस्टियंट यूज होंगे जैसे एलपीपी में होते हैं तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिटेल में कि ए वन वन एक्स वन ए वन टू एक्स टू ए वन एन एक्स एन तो इसी तरीके से एन लीनियर कंस्टियंट होते हैं क्योंकि सिंबल लेस देन का है तो इसलिए इनको कंस्टियंट या इनइक्वालिटीज कहा जाता है और एक राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है मैक्सिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो हमेशा कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू सिंबल के ही होंगे एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो ऑन जो ये राइट वेरिएबल्स हैं ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे ठीक है सो आई होप कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको क्लियर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि ट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का ठीक है तो अगर आप उसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे या जनरल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वो रॉन्ग होगा आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेशन देना होगा ठीक है बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं तो प्लीज इनको इसको समझिए कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम हर एक वैल्यू को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे मैं बताती हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स ऑफ जेड रहेगा ये हमारे पास लीनियर इसके कोफिशियंट्स हो गए लीनियर वैल्यूज हो गई ये नॉन लीनियर वैल्यूज हो गए ठीक है तो दो तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज लिखी है लीनियर वैल्यूज नॉन लीनियर वैल्यूज अब सी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉस्ट फैक्टर में आपको पता है तो ये कॉस्ट फैक्टर मैट्रिक्स हो जाती है C इक्वल टू सी वन सी टू सो ऑन सी एन अब D जो है इस तरीके से आएगा D11 D12 वन डी वन टू सो ऑन डी एम एन तो ये D की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई अब सब्जेक्ट टू में A क्योंकि लीनियर टाइप की वैल्यू है ये AX तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन वही जो हम LPP में यूज करते थे कि A मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज हैं A11 A12 ए वन टू सो ऑन ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है अब जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है B वो भी एक वर्टिकल मैट्रिक्स है लीने उसकी वैल्यूज इस तरीके से हैं बी इक्वल टू बी वन बी टू दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स तो वो सारी वैल्यूज जो राइट हैंड साइड में आती हैं वो हमने यहां लिख लिया ठीक है इसी तरीके से एक्स जो है एक्स क्योंकि रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल की मैट्रिक्स को सो एक्स में क्या आएगा एक्स वन एक्स टू सो वन एक्स एन और वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो ये भी बहुत बार पूछा जाता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो ये जो क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग चैप्टर है क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग में कभी भी इंडिविजुअल डेफिनेशन नहीं आती कि खाली वॉट इज क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग हमेशा जब भी क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग आती है क्योंकि इसके मेथड है जैसे वॉलफेज या कुंठकर मेथड हम लोग यूज करते हैं तो हमेशा पूछा जाता है इस तरीके से कि वॉट इज क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग और नेक्स्ट पार्ट इसका है कि एक्सप्लेन वॉलफेज मेथड ऑफ सॉल्विंग इट तो हमें वॉलफेज मेथड का भी जनरल रिप्रेजेंटेशन ही यहां पे लिखना होता है वॉलफेज मेथड की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होती है ठीक है तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका 10 टू 12 मार्क्स के बीच में आता है इसमें से थ्री या फोर मार्क्स का क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग वाला या फाइव मार्क्स तक का क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग का होता है और टेन मार्क्स का मैक्सिमम वॉलफेज मैथड का एक्सप्लेनेशन होता है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है ठीक है अगर शॉर्ट होगा तो आप इसका क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन ही खाली लिख दीजिएगा अगर वन या टू मार्क्स में है तो क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन और मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिएगा वो लिखना आसान होता है और वोल फेज में अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिस्क्राइब अबाउट क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देखिए इसमें भी फर्स्ट पार्ट जो है वो थियोटी है जो नेक्स्ट पार्ट है वो थ्योरी मैथड से रिलेटेड है ऑल्सो आउटलाइन ए मैथड ऑफ सॉल्विंग इट तो आप कोई भी एक मेथड इसका यूज कर सकते हैं यहां पे उसको लिखने के लिए ठीक है तो क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग में आप डेफिनेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा या फिर जनरल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि जो थियोटिकल क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आते हैं तो आप इसी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरी एक सजेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है ये हर एक स्टूडेंट के लिए कि जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लीज पहले से ही लेके पैरली एग्जाम हर एक चैप्टर के साथ तैयार करें देखें कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ठीक है क्योंकि इससे ये मदद मिलती है जब हम एग्जाम पेपर में एग्जाम देने जाते हैं बैठते हैं क्लासरूम में एग्जाम का पेपर देखते हैं तो हमारा पहले से ही माइंड सेटअप रहता है कि भैया क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से
तो आपको नर्वनेस नर्वसनेस कभी भी नहीं होती एग्जाम देने में बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ मुझे फॉर्मेट पता है अब क्वेश्चंस देखने किस तरीके से उठते हैं ठीक है तो 20 से 25 परसेंट काम तो वहीं हो जाता है उसके बाद 60 या 70 परसेंट रहा कि आपने कैसा सॉल्व किया तो एक स्टेबिलिटी माइंड को मिलती है उससे बहुत मदद होती है एक अच्छा पेपर करने में तो हमेशा लास्ट ईयर के कम से कम पांच नहीं तो दो या तीन साल के तो जरूर देखें और चैप्टर वाइज उसको तैयार करें जब भी चैप्टर तैयार करें तो पैडली लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखें आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे ताकि आपको समझ में आए कि क्वाडिटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या है इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी कुंठक्कर मेथड की और वुल्फेज मेथड की अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें थैंक यू